Ok, xin chào các bạn Các bạn nào có muốn ăn trộm điện không ạ? Mà ăn trộm điện một cách hợp pháp nhá Chứ không phải là ăn trộm điện bất hợp pháp đâu Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn Một cách ăn trộm điện hợp pháp Và lại còn được điện lực khuyến khích nữa Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video các bạn nhé Rồi, thì hầu hết tất cả các cái gia đình của chúng ta Đều dùng các cái thiết bị điện như là bóng đèn Hoặc là quạt điện rồi có tivi tủ lạnh rồi bếp từ các thứ vân vân rất nhiều các cái thiết bị điện trong gia đình và mỗi một cái thiết bị điện nó sẽ tiêu thụ một cái mức điện áp nhất định tùy theo cái công suất của nó ví dụ như là cái bóng đèn này công suất của nó là khoảng gần 200 w ví dụ như cái motor này đây các bạn có thể nhìn thấy đây công suất của nó là 293 w khi mà có tải các bạn nhé còn không tải thì nó sẽ ăn ít hơn vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm điện hay là chúng ta có thể là ăn trộm điện được Đấy, và ăn trộm điện một cách hợp pháp thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn các bạn chỉ cần có vài cái thiết bị như này đây đây rồi các bạn nhìn thấy cái này thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy đây là tụ điện đúng không ạ tụ điện đây tụ quạt này rồi tụ đè máy cơ bơm động cơ các thứ và những cái tụ này bán rất thông dụng trên thị trường vậy làm sao bằng những cái tụ này chúng ta có thể tiết kiệm điện được thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn một số cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để các bạn sẽ thấy rằng tại sao tụ lại tiết kiệm điện được ở đây mình sẽ dùng hai cái đồng hồ một cái đồng hồ là mình sẽ đo dòng AC một cái đồng hồ là mình sẽ đo cái điện áp và đây là cái điện lưới của mình 220V mình sẽ đo xem là cái điện nó đang ở mức bao nhiêu nhá rồi các bạn nhìn thấy đang là 227V nhá 220V thì bây giờ mình sẽ test trước với cái bóng đèn như này bây giờ mình sẽ cắm cái bóng đèn này vào để cho nó sáng lên này. rồi bóng đèn các bạn nhìn thấy nó sáng này điện áp 226V này dòng ăn của nó là 0,54A và bây giờ mình sẽ dùng một cái tụ 5 microfarad 400V thì khi mà các bạn dùng tụ thì các bạn sẽ dùng cái tụ nó khoảng 400V trở lên các bạn nhé rồi mình sẽ đấu song song cái tụ này vào cái đầu nguồn của cái bóng đèn này xem hiện tượng gì sẽ xảy ra thì các bạn quan sát hai cái đồng hồ như này đây mình sẽ cắm cái tụ này rồi đã cắm vào thì các bạn thấy là điện áp của nó vẫn là 227V dòng của nó lại còn tăng cao hơn à, tăng cao hơn 0,67A Đấy, 0,67 A nhé Bây giờ mình sẽ rút cái tụ này ra Thì các bạn nhìn thấy này Thì cái dòng của nó ăn còn khoảng 0,55 A Thì như vậy các bạn có thể thấy là nếu như mà chúng ta cắm tụ vào Thì lại ngốn thêm điện à, đúng không? Như vậy các bạn có thể thấy là với cái tải mà thuần trở như thế này Thì cái tụ điện không hề có cái tác dụng là tiết kiệm điện các bạn nhé rồi tiếp theo mình sẽ làm với cái tải là tải động cơ hay người ta gọi là tải cảm các bạn nhé và trong thiết bị điện gia đình của chúng ta rất hay dùng tải cảm à, ví dụ như quạt này à, motor này kể cả như bếp từ hay tivi thì nó cũng đều là một cái dạng tải cảm bởi vì trong đấy nó đều có cái dạng nguồn xung và nguồn xung nó có những cái biến áp xung các thứ thì bản chất của nó vẫn là cái tải cảm các bạn nhé rồi tủ lạnh các thứ cũng là tải cảm bởi vì nó có motor rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm cái tài cảm này vào và chúng ta sẽ xem xem dòng ăn bao nhiêu rồi các bạn nhìn thấy dòng ăn của cái động cơ này là 0,67A à, điện áp vẫn giữ nguyên là 226-227V nó xê dịch 1,2V thì không sao rồi bây giờ mình cũng vẫn sẽ cái dùng cái tụ là 5 microfarad điện áp là 450V để chúng ta sẽ cắm song song vào thì các bạn để ý xem là dòng nó tăng hay nó giảm các bạn nhé Ok Như vậy là 0,67A Thì các bạn mới thấy là bây giờ Nó còn 0,52A Các bạn nhé Đấy 0,51A này à, Điện áp thì nó vẫn không thay đổi Là 226V Đó Như vậy các bạn có thể thấy được rằng là Khi mà chúng ta cắm cái tụ này vào Với cái tải cảm Thì dòng giảm Thì dòng giảm thì tương đương với cái việc là công suất nó sẽ giảm Ở đây chúng ta tạm thời bỏ qua cái hệ số cốt phi đi nhé Tạm thời bỏ qua đi mình sẽ nói sau rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cái tụ có cái điện dung lớn hơn là 10 microfarad với cái điện áp là 400V Và chúng ta sẽ xem xem hiện tượng gì xảy ra Lúc nãy là nó giảm xuống 0,51A đúng không ạ Và bây giờ mình sẽ xem xem là nó có giảm hay là nó tăng 
vẫn là 0,67 A nhá. Bây giờ mình cắm vào. 0,67 thì các bạn thấy là bây giờ nó giảm còn 0,61 như vậy là nó sẽ giảm ít hơn so với cái tụ lúc nãy đúng không ạ? Giảm ít hơn. Đấy, 0,61 A như vậy là với cái tụ mềm mi thì cái công suất của nó nó giảm không nhiều. Tụ 5 mi thì lại giảm ok. Rồi, thế qua một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ vừa rồi thì các bạn thấy rằng là đối với những cái tải thuần trở ví dụ như bóng đèn sợi đốt như này thì cái tụ nó sẽ không có tác dụng là giảm dòng điện nhưng mà đối với cái tải cảm ví dụ như là động cơ này quạt này máy bơm này hoặc là tivi tủ lạnh các thứ là những cái dạng tải cảm thì tụ điện có tác dụng là giảm điện năng giảm điện năng tiêu thụ đi các bạn nhé đấy và các bạn thấy là nó thông qua cái việc là cái dòng của nó giảm đi thì cái dòng nó giảm đi thì cái công suất của nó cũng sẽ giảm đi ở đây mình sẽ chưa xét về cái hệ số cốt phim đó tuy nhiên tuy nhiên các bạn lưu ý một điều rằng là không phải là các bạn cứ cắm bất kỳ một cái tụ nào vào thì dòng nó cũng giảm đâu đấy như thí nghiệm vừa rồi thì với cái tải này động cơ khoảng 293w thì cái tụ 5 mi này nó sẽ giảm được rất nhiều nhưng khi mà chúng ta lên đến cái tụ 10 mi thì nó giảm rất ít do đó khi mà các bạn mua các cái bộ tiết kiệm điện ở trên thị trường ấy thì bản chất ấy, bên trong nó sẽ có một cái tụ như thế này một cái tụ thôi đấy và nó sẽ gắn song song với cái điện lưới của chúng ta và khi có một cái tụ như vậy thì không phải là tải bao nhiêu nó cũng có thể tiết kiệm được nó có tùy từng tải có những tải với công suất bao nhiêu đấy nó phù hợp với tụ đấy thì nó sẽ tiết kiệm được còn nếu như mà nó không phù hợp với cái tụ đấy thì ngược lại là nó không hề tiết kiệm điện được các bạn nhé nên là các bạn chớ dạy gì mà mua những cái bộ tiết kiệm điện ở trên thị trường với cái giá rẻ còn đối với những bộ tiết kiệm điện đắt tiền ở trên thị trường thì bên trong cái bộ tiết kiệm đấy nó sẽ có một cái bộ điều khiển đó điều khiển và bên trong đấy nó sẽ có rất nhiều các cái tụ và với các cái trị số tụ khác nhau đó ví dụ 5 mi 10 mi 20 mi hoặc là 100 mi gì đấy và cái bộ điều khiển đấy nó sẽ tính toán à, tùy theo là tải của chúng ta sử dụng là bao nhiêu để nó đóng mở các cái tụ đấy cho nó phù hợp và nó sẽ dẫn đến là tiết kiệm điện một cách tối ưu nhất cho chúng ta thì đấy là những cái bộ mà đắt tiền thì với cái cách vừa rồi thì các bạn có thể áp dụng cho gia đình của chúng ta bằng cách là các bạn sẽ kiểm tra những cái thiết bị nhất là những cái motor công suất lớn à, các bạn sẽ thử dần các cái tụ như này với cái tụ nào mà nó tiết kiệm điện nhất thì các bạn sẽ lắp cố định cái tụ đấy vào cái đầu motor của các bạn thì trong quá trình sử dụng ấy thì các bạn cắm vào thì là cái motor đấy nó sẽ tiết kiệm đi được một cái phần nào điện năng của các bạn Tuy nhiên có một cái vấn đề như thế này đó là nếu chúng ta mà cắm tụ thường xuyên vào trong hệ thống điện lưới thì như thế nào các bạn nhìn thấy đây mình đang cắm tụ thường xuyên vào điện lưới các bạn nhìn thấy ăn dòng tới bận 3 ampere 3 ampere một cái tụ này nó ăn dòng như thế thì tiết kiệm điện cái gì khi mà chúng ta ngắt hết tải ra thì cái tụ này đang tiêu thụ điện như thế này thì tiết kiệm cái gì đúng không ạ và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong cái video sau là mình sẽ giải đáp cho các bạn là tụ này nó có tiết kiệm điện hay không